<risa> hola, hola y bienvenidos a La Biosona. Yo soy el Juamas y estoy junto a la galleta Maris para iniciar nuestra segunda emisión de La Biosona. Hola amigos, en este episodio vamos a continuar con nuestro tema anterior. ¿Cuál fue nuestro tema, Juamas? Estás entrando a la biosona. Ok, eh... Ah, creo que sí se escucha perfectamente. Hola, hola y bienvenidos a la Biosona. Yo soy el Juamas y sean ustedes muy bienvenidos a esta emisión de la Biosona, tu espacio de biología. El día anterior, el episodio 1, hablamos sobre el origen de todo, el origen del universo y hoy vamos a continuar con el origen de las galaxias. Exactamente, que suponemos que después de las estrellas eh, empezaron a formarse estas galaxias. Recordemos que después del de Big Bang, de la super explosión, había muchísima energía en el universo, que fue lo que impulsó justo la formación de, de las estrellas y de las galaxias. En algunos textos se dice que esta formación de las galaxias fue súper súper rápido, o sea casi inmediatamente después de el Big Bang. Recordemos que esta palabra de inmediato está referida a tiempo pues, eh, en millones de años, ¿no? O sea, súper, súper extenso para la vida de un humano, por ejemplo, pero en tiempo universo, <ríe> en tiempo espacio, es súper, es súper rápido. Sí, justamente eso es, es muy interesante porque estaba pensando en la edad del universo y en la edad de la estrella más vieja. En la edad de la estrella más antigua. Entonces encontré este artículo de Miranda Escudé que se llama The Dark Age of the Universe, la edad oscura del universo. Y esto es algo que sí había escuchado antes, el periodo entre el Big Bang y la primera estrella. Es decir que fue un periodo donde no había... había mucha radiación, sí, pero no había, digamos, luz visible... O se conoce como era oscura porque no había ninguna estrella. Y de hecho hubo todo un revuelo científico hace tiempo por la edad de la estrella. Porque la estrella más antigua que se había encontrado al momento es Matusalén. Bueno, Matusela, que se traduce como Matusalén. Es por la misma figura bíblica. O su nombre científico, la estrella HD 140283 nombre de catálogo, por supuesto, habían calculado que esta estrella tiene una edad de 16 mil millones de años. Y era un número que totalmente se salía de todo el paradigma que tenemos, porque el universo lo tenemos entre 13.7, 13.8, podemos redondearlo a 14 mil millones de años. Es decir, que esta estrella era 2 mil millones de años más vieja que el universo, según los cálculos. Luego se pudo resolver un poco esta, esta discrepancia y se llegó a la conclusión de que esta estrella tenía más o menos 14.4 mil millones de años con una incertidumbre de 800 millones de años. ¿Qué es esto de la incertidumbre? Es... Básicamente la desviación estándar o error estándar, si recuerdan sus clases de estadística, podemos hacer un episodio sobre esto porque es muy importante para entender la ciencia, que es el error de medición. ¿Qué tan seguro estamos de las mediciones? No hay un valor exacto porque nuestros instrumentos no son perfectos y medir la realidad tal cual es prácticamente posible. Entonces siempre tenemos que dar un margen de error. En este caso, para esta estrella son 800 millones de años. Es decir, que si la mitad o el promedio de edad que hemos calculado para esta estrella, 14.6 mil millones de años, esa es la media, pero según nuestro error podemos tener 800 millones de años hacia arriba, más vieja, u 800 millones de años hacia abajo, más joven. Y esto ya se empieza a alinear un poco con lo que sabemos y está de acuerdo con la edad que tenemos calculada para el universo. 
nos vendría dando en su límite inferior 13.6 mil millones de años. Si decimos que la edad del universo es 13.7 mil millones de años, eso nos da una diferencia de 100 millones de años. Y justamente es lo que este articulito de Miranda Escudé en esta revista de revisión que se llama The Dark Side, los físicos son bien graciosos, que salió en el 14 de marzo del 2015, que al parecer es una subsección de Science. Pero bueno, la cuestión es que en este artículo marcan que las primeras estrellas aparecieron hace, escuchen, 10 a la 8 años. Esta es notación científica que usamos para números muy grandes. 10 a la 8 significa que tienes que poner un 1 y al lado 8 ceros. Para un millón necesitamos 6 ceros. Entonces, si tenemos 8 ceros, significa 1, 2 y después los 6 ceros del millón, esos son 100 millones de años. Es decir, que en el universo no había nada, todo estuvo como oscuro, digamos, por 100 millones de años y esta es justamente la discrepancia entre esta estrella Matusalén y el universo. Y notemos que 100 millones de años pueden sonar como mucho, pero en proporción a la edad del universo, 100 millones de años es muy poquito. Si dividimos 100 millones entre 14 mil millones, eso nos da 0.007 es decir que 100 millones de años es el 0.7% de 14 mil millones 0.7% de la edad del universo no había estrellas y bueno seguimos con esto de el universo en expansión y toda la energía que había y que se fue poco a poco formando las primeras estrellas y las primeras galaxias Entonces, bueno, gracias a que había toda esta energía, las partículas que estaban flotando en el universo después del de Big Bang, fue como lograron empezarse como a, a juntar, ¿no? Que se, no sé si recuerdan en, la, en el episodio anterior, estuvimos uh, mencionando una palabra que era acreción. ¿Recuerdas lo que era la acreción, Juanmas? Acreción es que se junta la materia. Exactamente, que todas las partículas se juntan para ir formando cada vez cuerpos un poco más grandes. Entonces, um, después del Big Bang se formaron las estrellas, que ya también estuvimos hablando de eso, y luego las galaxias. Todas las partículas se empezaron a acrecionar unas contra otras y for, eh, con esto bueno, formaron grandes, grandes nubes de polvo. Estas grandes nubes eran rotantes, ¿no? se mantenían como dando vueltas por todo el universo gracias a la, a la acción de la gravedad. Eventualmente todas estas partículas empezaron a formar cuerpos cada vez más grandes dentro de esta rotación o de esta nube rotante. Y con ello bueno, se empezaron a formar los planetas, los satélites de estos planetas y demás cuerpos celestes que se encuentran inmersos en las galaxias. Está sintonizando a la biosona. Bueno, sabemos que hay diferentes formas de, de galaxias. Es, ahí están las galaxias que son espirales, las, las galaxias que son elípticas y la forma de estas depende básicamente de la acción de la gravedad y de la interacción que tengan estas galaxias con otras dentro de este de este espacio o de este universo inmenso. En el caso de las galaxias elípticas estamos pensando, bueno, los científicos piensan, que estas han tenido interacciones constantes con otras galaxias, por ello es que tienen esta forma. Y las espirales esperamos que sea lo contrario, ¿no? o sea que casi no interaccionen con otras galaxias. Recordemos que en el centro de, todas, de todos estos cuerpos de, de la galaxia está un cuerpo... Bueno, un punto como central, digamos, ¿no? podemos decirlo central, que, es, que vendría siendo el agujero negro. 
Este agujero negro es básicamente el que nos mantiene pues moviéndonos en todo este universo. Entonces, en teoría, todas las galaxias que estamos en este espacio, estamos dando vueltas alrededor de este agujero y estamos siendo atraídas por este punto central. Y básicamente se piensa que pues todas estas galaxias estamos como cayendo hacia, ¿no? Que eventualmente este agujero negro nos nos tragará completamente. Caeremos hacia él y, y después de eso, bueno, no sabremos lo que pasará. Esto, bueno, únicamente para nuestra galaxia. Hola, 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 si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto arroba labiosona punto com. Eh, bueno, la Tierra se forma gracias a esta creación. En la parte, bueno, las primeras partículas que empiezan a crecionar son las más pesadas. Estas partículas se van eh, yendo hacia el centro, por justo por esta, por este peso, por esta masa, y son atraídas por la gravedad misma del de, de planeta que se está formando. Eh, en la parte central, entonces, vamos a encontrar todas estas partículas pesadas. Las demás partículas seguirán pues yéndose hacia el centro, pero obviamente ya no al punto punto central, ¿no? sino que se irán formando como estas capas que son súper conocidas en la Tierra. Entonces, por ello, tenemos un punto central en la Tierra, que es el núcleo más pesado. Luego tenemos el manto, que está formado de otros materiales un poco menos pesados. Y en la periferia se encuentran todos estos elementos que son un poco más livianos, ¿no? que en este caso vendría siendo lo que es la corteza terrestre. Al final, bueno, los, los últimos elementos en, en acrecionarse o en pegarse en esta formación de este nuevo cuerpo celeste, pues son los gases, ¿no? Y por ello es que tenemos nuestra, pues nuestras burbujas alrededor de nosotros, burbujas de aire, que en este caso pues son las, la atmósfera. Las primeras condiciones que observamos en la Tierra pues eran súper super hostiles porque justo se estaba formando la corteza terrestre se estaba terminando de diferenciar la, las capas de la tierra y demás entonces básicamente en la tierra primitiva ya que estaba ahí medio medio formado el cuerpo celeste vamos a encontrar únicamente actividad volcánica básicamente y actividad tectónica súper salvaje los volcanes estaban como locos con mucha, muchísima actividad y por lo tanto, bueno, también como es un sistema continuo ¿no? es un sistema conectado aquí en la Tierra, también la corteza terrestre pues estaba moviendo bastante, no había mucho tectonismo las placas tectónicas estaban igual moviéndose muchísimo y con ello, bueno, pues provocando un montón de cambios en esta Tierra no había una liberación masiva de CO2 y de algunos otros gases que igualmente pues propiciaban como estas condiciones hostiles ¿no? en esta atmósfera primitiva. Realmente estaba todavía como todo en proceso de formación. Sabemos que en este, en este tiempo, bueno, la vida no, no era posible, no era capaz de, de desarrollarse algo, ¿no? porque realmente no estaban como las condiciones adecuadas, ¿no? Y no estaban los elementos necesarios para que esta tierra, pues, diera lugar a estos, a estos seres vivos, ¿no? A, a, al menos a, a un, un par de células o algo. Entonces, realmente no, no era posible. Esto empezó a cambiar cuando la actividad tectónica y la actividad volcánica disminuyó, como que ya todo se, se tranquilizó un poquito. Eh, la liberación de CO2 disminuyó bastante, porque recordemos que con la, la actividad volcánica es súper, súper productora de CO2, así de forma súper masiva. Entonces, si los volcanes se tranquilizan, esta emisión de CO2 disminuye muchísimo y también las placas tectónicas igual como que se, se tranquilizaron un poco, ¿no? Se dejaron de moverse tanto. Entonces fue como empezaron a cambiar las condiciones, los, eh, la cantidad de los elementos que había en la atmósfera y el calor, desde luego, ¿no? También la temperatura es muy importante. 
Además de estas condiciones eh, terrestres, también tenemos que tomar en cuenta pues lo que estaba pasando afuera, ¿no? O sea, el universo seguía activo, eh, todo sigue activo, de hecho. Entonces tenemos que contar las condiciones tanto de pues de aquí de la Tierra como las externas, ¿sí? Corre, ven, súmate a la biozona. Muy bien, entonces estas condiciones extrínsecas eh, básicamente son la rotación de la Tierra, la traslación y el eje de inclinación. De estas condiciones hablaremos un poquito más cuando empecemos a hablar de las grandes extinciones y de los primeros, las primeras apariciones o primeros registros de vida que vemos aquí en la Tierra. Entonces, en nuestro próximo capítulo estaremos hablando de estas, con, eh, de estas primeras formas de vida que, pues que tenemos registro, que se sabe que estuvieron en la Tierra primitiva, despuesito, despuesito de que la corteza terrestre y las placas tectónicas básicamente pues eh, se aplacaron ¿no? como que se apaciguaron entonces bueno esto sería todo por este por hoy por este capítulo les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando y esperamos que esta haya sido una información pues de utilidad ¿no? o al menos para que se se imaginaran un poquito qué pasó despuesito del Big One, ¿no? Y antes de que aparecieran las primeras formas de vida. Yo soy la Galleta Mari. Y yo soy el Juanas. Y esto es todo por hoy. Esperen, esperen, esperen. Antes de que se vayan, quiero aprovechar esta ocasión, que es, es la magia de la radio, como sabemos. Los podcasts los grabamos hace un rato ya y habíamos es como estado ahí editándolos. Tenemos... Bueno, otros pendientes como el posgrado y el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, los episodios que van a ir escuchando en estos días son como un mix de cosas que grabamos el año pasado y una actualización con las cosas que están sucediendo ahora. Por ejemplo, vamos a ir actualizándolo de cómo va creciendo nuestra comunidad. Primeramente quiero agradecer a Fremio porque ella es la primera biosónica que nos ha estado apoyando ahí y es la más entusiasmada fuera de nosotros tres, de la galleta Maris, de Chompita y de mi persona. Esa es la más emocionada que está allá afuera. Y otras personas que nos han estado apoyando muchísimo en lo moral, nos han estado dando ánimos para continuar y gracias. No los voy a mencionar a todos porque lo que quiero es que nos escriban a contacto, contacto, arroba labiosona.com. Repito, contacto, arroba labiosona.com. Ese es nuestro correo, nos escriben con sus comentarios y puede ser solo un saludo de hola, escuché el programa, me gustó, esto no me gustó y, y demás para que, para que te conozcamos. Tenemos gente que nos ha estado apoyando ahí desde el inicio. Por ejemplo, Tierra de Ciudad de México, que la estuve forzando a escuchar el podcast muchas veces. Y, bueno, no se aburrió. Y está bien, entonces. Y he estado molestando a mucha gente para que... Ay, escuche, escuche, escuche. Otra persona importante es Hailen, que ella es astrofísica. Y, bueno, le gusta mucho la biología... Y bueno, necesitábamos una astrofísica aquí porque ni, nos gustan muchas cosas, pero no somos expertos en astrofísica. Entonces, si ustedes tienen preguntas, ella va a venir al programa y nos va a responder desde su punto de vista como astrofísica propiamente. Ella está estudiando el doctorado, luego vendrá aquí y se presentará. Pero la cuestión es que, si sí, este programa, este espacio, es una comunidad que está creciendo apenas y corresponde a nosotros, corresponde a ti que me estás escuchando de hacer o convertir a la biosona en lo que tú quieres que sea necesitamos un equipo de personas ahora ya tenemos una astrofísica, tenemos biólogos si eres químico, te estamos buscando si eres geólogo te estamos buscando, paleontólogo microbiólogo, todo, necesitamos gente que venga aquí y hable de lo que les apasiona entonces escríbanos a contacto a arroba labiosona.com 
Y rápidamente vamos a ir a las estadísticas para que ustedes también sepan qué es lo que está pasando. ¿Está funcionando o no está funcionando? Bien. Primero, el episodio cero lo subimos y como fue muy así de... ¡Ah! Hay que subirlo pronto porque ya eh, hubo un pequeño error por ahí. De hecho, fue en un envío de en caso y subimos... O sea, el programa todo bien, pero el logo está medio raro. Creo que le dije... A ah, Chompita, pon el logo que tenemos en, en WhatsApp, pero se subió como tal, entonces se ve como medio pixeleado y raro, con un fondo raro, pero bueno. Al final de cuentas, hasta me he encariñado con el, con el logo feo que está ahí y con la libélula que quizá desaparezca pronto porque, bueno, Chompita ha estado trabajando mucho en los logos, es algo que nos falta y que ahí vamos. Pero en términos de escuchas, estamos en el segundo episodio. Que fue lanzado en octubre 2 y tenemos, dice, 58 personas le han dado clic al programa. Bien, primero dije, no manches, 58 personas, esto es más de lo que esperaba que, que me escucharan. Pero, si te vas a las letras pequeñas, dice, 58 comienzos o starts, está en inglés esto, pero es cuando un usuario de Spotify escucha a cero segundos o más de cualquier episodio de tu catálogo. Cero segundos o más. Entonces, si te vas a la siguiente métrica que dice streams, dice 33. Personas que han escuchado 60 segundos o más de tu catálogo. Es decir, que la diferencia entre 58 y 33 son las personas que le dieron clic y dijeron... ¿Qué es esto? Y lo quitaron. Entonces, ese número de 58 chuc, no sirve. Streams, 60 segundos o más. Bueno, podrían haber escuchado un minuto o dos. El problema es que... Si tuvieron la paciencia, les agradezco mucho de escuchar el programa cero, el programa piloto. La intro es un parece un poco larga. Digo, sí está larga, pero lo que pasa es que es una... Descripción auditiva es como un camino donde vas por el carro escuchando radio y de repente te bajas y dices quiero entrar a la biozona y la biozona está ahí. Es el momento de la creación de la biozona. Que no quedaba muy claro, entonces hice una actualización de ese episodio con una breve descripción al inicio para que sea un poco más fácil escucharlo y descubrí que, bueno, no descubrí, lo actualizamos en iBox. En iBox está actualizado, pero no en Spotify. Ya no se actualizó nunca. Entonces quedó así. La cuestión es que, bueno, eso hace difícil que personas que no sepan qué está sucediendo sigan escuchándolo. Pero, de todas maneras, tenemos 15 escuchas, 15 personas, 15 usuarios diferentes de Spotify que le han dado like o que han, más bien, que le han puesto play al alguno de los dos episodios y siete seguidores me parece muy bonito porque no esperaba ninguna respuesta en absoluto y tenemos como dicen en el caso no esperes demasiado y verás que alcanza y bueno esto lo estoy grabando el día sábado 4 de octubre y bueno hoy estuvimos discutiendo con el Chompita, con el Yetamaris, estuvimos molestando a un montón de gente, <risa> disculpen, de, para que escucharan el, el episodio. Entonces, quizá mañana, nada más de la gente que obligamos, va a subir un poquito. Entonces, va a estar desactualizada esta información, pero la próxima semana lo seguimos actualizando. Y algo que me pareció interesante es que... Vamos a ver, aquí tenemos los últimos 7 días, los últimos 90 días, aunque no llevamos 90 días, pero para que se vea todo. Tenemos streaming desde Chile, uno, uno desde Colombia y tenemos cuatro desde Brasil, 27 de desde México. Esto no nos dice necesariamente que esas personas escucharan todos los episodios, pero bueno, alguien en Chile, alguien en Colombia, en Brasil y en México han dado clic, entonces... Esa es nuestra comunidad latina que está aquí haciéndose presente en la biozona. Entonces, si ustedes de casualidad están escuchando por ahí, muchas gracias. Y 
aquí nos mantendremos. Entonces, ¿cuáles son nuestras redes? Estamos trabajando poco a poco, pero tenemos el e-box o el iBox o el e-books. No sé en realidad cómo deberíamos pronunciarlo, pero la gente dice iBox. Entonces, estamos en iBox, nos buscan como Labiosona, estamos en Spotify como Labiosona, estamos en Twitter como Labiosona, estamos en Facebook, ¿cómo creen? Como Labiosona. Próximamente tendremos quizá un canal en, en YouTube. Estamos viendo cómo subirlo a YouTube porque primordialmente queremos ser podcast, queremos ser radio, queremos mantener esto de la magia de la radio. Entonces, aunque subamos a YouTube, seguiremos siendo podcast, solo que con, no sé, imágenes panorámicas, lo que sea. Pero bueno, parece que por ahí sucede el asunto. También un Instagram, pero poco a poco. Por ahora solo somos tres personas eh, de planta. Conforme vaya creciendo esta comunidad, vamos a tener más personas para estar ahí en el frente de batalla en las redes sociales. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar este segundo episodio de La Biosona. Muchas gracias. Ah, no, se me olvidaba. Adoptamos una mascota y la pusimos ahí como avatar en Twitter y en Facebook. Se llama Biosonito y lo creó el Chompita y está por ahí. Entonces, entren a Twitter, denos follow... Denos like en Facebook y van a ver a, a Biosonito. Y díganos si les gusta. Bueno, ahora sí. Chao.